ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ വറുത്തരച്ച സ്രാവ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ താഴെ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു റെഡ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും മൊബൈലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും സ്രാവ് കറിയിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റിൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ ചെറിയ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കറീനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം താളിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ബാക്കി പ്ലേറ്റിൽ റിമൈൻ ചെയ്യണതെല്ലാം നമ്മൾ അരപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തിളപ്പിക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം സ്രാവ് ഫിഷിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പിടി ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കറിവേപ്പില ഒരു എട്ട് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഇനി നമ്മൾ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ആ അരപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് രണ്ട് കുടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഒരു വലിയ തക്കാളിയുടെ ഹാഫ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം നീളത്തിൽ കീറിയെടുത്തത് അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്യുക കറിവേപ്പില കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പിച്ചിട്ടതാണ് ഒരു നാലെണ്ണം മസാല പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും കറി താളിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ ചെറുതായി സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് അറി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഒരു വറ്റൽമുളക് വലുത് കറിവേപ്പില മുഴുവനോടെയുള്ളത് അഞ്ചാറെണ്ണം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് മിക്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് നാടൻ കറി പോലെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മതിയാവും കേട്ടോ അധികം ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ട ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി മുഴുവനോടെ ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനങ്ങനെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് മിക്സ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല അതിലും ബ്രൗണിഷ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ബ്രൗണിഷ്നെസ് അധികം വീഡിയോയിൽ കാണാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി മസാല പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അടുത്തതായിട്ടൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേമറിക് പൗഡർ ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ 
ഇനിയോട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മസാല പൗഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റോസ് മെല്ലോ ഒന്ന് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മിക്സിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിനെ മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അല്പം വെള്ളം അതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് അരയാനുള്ള അത്ര വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അരപ്പൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോസ് മെല്ലൊക്കെ ഏകദേശം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കറി വയ്ക്കാനുള്ള കലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ കലത്തിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി കൈകൊണ്ട് ചീന്തിയിട്ട വേപ്പില നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് കുടമ്പുളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത അരപ്പ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അളവിൽ ഗ്രേവിയുടെ തിക്നസ് അനുസരിച്ച് വെള്ളം ഇടയ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഇടയരുത് അപ്പോൾ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആ മിക്സിനെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് പൊടിച്ചത് ചെറിയ ഗ്രൈൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കറി തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി അത്യാവശ്യം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചതിനെ വേവിക്കുക അതുവരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതുവരെ നമുക്കിതിനെ മൂടി വയ്ക്കാം കറി കുക്കായി വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ താളിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വട്ടനെ ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി വറ്റൽ മുളക് വേപ്പില എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറി തുറന്ന് നോക്കാം ഫിഷൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓണിയൻ മിക്സിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചെയ